ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്നൊരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡിഷ് നമുക്ക് കാണാം കേട്ടോ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ബട്ടർ ചിക്കൻ മസാലയാണ് അപ്പോൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബട്ടർ ചിക്കൻ മസാല എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ കൂടെ നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ഡിഷാണ് ചപ്പാത്തിയും പൊറോട്ടയും ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ കഴിക്കാൻ അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ടു മൈ ചാനൽ ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒരു മൂന്ന് കിലോ ചിക്കൻ്റെ അളവാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഒരു എട്ട് സവോളയും നാല് തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി മല്ലിയില വേണം പിന്നെ നമുക്ക് ഫ്രഷ് ക്രീം ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എൽ ഫ്രഷ് ക്രീം ആണ് എടുക്കുന്നത് പിന്നെ കസൂരി മേത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഗരം മസാല പിന്നെ നമ്മുടെ പൊടികളെല്ലാം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബട്ടർ ബട്ടർ എന്തായാലും വേണം ബട്ടർ ചിക്കൻ ആയതുകൊണ്ട് ബട്ടറിൻ്റെ ഫ്ലേവർ എന്തായാലും വേണം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ചുവടുകട്ടിയുള്ളൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ ഒഴിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കിത് ബട്ടറിൽ ചെയ്തെടുക്കാം പക്ഷേ ഒരുപാട് റിച്ച് ആയി പോകും അതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ ആദ്യം ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ നമ്മളൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടി ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ റിഫൈൻഡ് ഓയിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക്ക് ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്ന തരം മൂപ്പിക്കരുത് ഒരു പാകത്തിനൊരു സ്മെല്ല് വരും അതിൻ്റെ ഒരു സ്മെല്ല് വരുന്നത് വരെയാണ് നമ്മളതൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് പെരുവിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ നാല് പച്ചമുളകാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇതിന് ഒരു ഓറഞ്ച് കളർ കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ കശ്മീരി ചില്ലിയാണ് ചേർക്കുന്നത് വേറെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കളേഴ്സ് ഒന്നും ഇടുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഡിഷ് ഭയങ്കര സ്പൈസി അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് എരിവ് ചേർക്കരുത് നമ്മുടെ കശ്മീരി ചില്ലിയുടെ കളർ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ആ ഓറഞ്ച് കളർ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എരിവ് വേണമെന്ന് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് പച്ചമുളക് ആഡ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ നാല് പച്ചമുളകാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് സ്മോളായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത് ഒരുപാട് ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത് ചേർക്കണം എന്നില്ല കാരണം നമുക്കിതെല്ലാം അരച്ചൊരു പേസ്റ്റ് ആക്കാനുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം അങ്ങനെ വളരെ ഫൈനായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്യണം എന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വരട്ടെ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ ആരും മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ വാല്യൂബിൾ കമൻസ് എനിക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണം കേട്ടോ നമുക്കിതിലേക്ക് സവോള ചേർക്കാം ഒരു എട്ട് സവോളയാണ് ഞാനിവിടെ ചേർക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് സോർട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് നമുക്കിതൊരു ബ്രൗൺ കളർ ആക്കുകയൊന്നും വേണ്ട നന്നായിട്ടൊന്ന് വാടി ഒന്ന് കിട്ടിയാൽ മതി ഒരുപാട് ബ്രൗൺ കളർ ആക്കുന്ന ഒരു റെസിപ്പി അല്ല അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ബ്രൗൺ കളറൊന്നും ആക്കരുത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴണ്ട് കിട്ടിയാൽ മതി കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സവോള പെട്ടെന്നൊന്ന് സോർട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപ്പിടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സവോള ഇത്രയൊക്കെ ആയി ഒരു സോർട്ടായിട്ട് ഉണ്ട് ആ പരുവായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഗരം മസാല ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു വലിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ ജീരകം വലിയ ജീരകമാണ് പിന്നെ ഒരു ആറ് പട്ട ആറ് കരയാമ്പു ആറ് ഏലയ്ക്ക എന്ന അളവിലാണ് ഞാൻ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ ഫ്ലേവേഴ്സ് വേണമെങ്കിൽ മാറ്റാം ഒരു നമ്മുടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ഞാനിവിടെ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നല്ല രീതിയിൽ സോർട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം കാരണം അതിൻ്റെ പച്ച ഫ്ലേവറൊക്കെ നന്നായി പോകണം അതിനുവേണ്ടി നല്ലോണം സോർട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം എണ്ണ തെളിയുന്നത് വരെ നമ്മളിതിനെ നന്നായിട്ട് ഈ പൊടികളും മസാലകളും സോർട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ബട്ടർ വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഒരു ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റി ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു അളവിലാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് അവസാനമാണ് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ബട്ടർ ചേർക്കുന്നത് കാരണം ആ ഫ്ലേവർ ഒന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടി പിന്നെ ലാസ്റ്റാണ് നമ്മൾ ബട്ടർ ചേർക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഓരോ സ്റ്റെപ്പും നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബട്ടർ ചിക്കൻ കിട്ടും ഈ സമയത്ത് കസൂരി മേത്തി ഞാൻ ഇടുന്നില്ല ലാസ്റ്റാണ് ചേർക്കുന്നത് കാരണം അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ എടുത്ത് കിട്ടുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ കസൂരി മേത്തി ഇടരുത് ഉലുവയിലെയാണ് കസൂരി മേത്തി നമ്മളിതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഒരു നാല് വലിയ തക്കാളിയാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഈ
ചിക്കനും നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ ഓൾറെഡി കുക്ഡ് ആയതാണ് നമുക്കിനി ഫ്രഷ് ക്രീം ചേർത്തെടുക്കാനുള്ള ഒരു ടൈം മാത്രം തന്നെ മതി അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഉപ്പ് കുറവുണ്ട് അപ്പോൾ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫ്രഷ് ക്രീം ഞാനൊരു മുക്കാലോളം ഞാൻ ചേർക്കുകയാണ് കുറച്ച് ഞാൻ മാറ്റി വയ്ക്കുക ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് മൊത്തം അതിനകത്ത് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ മസാല ഭയങ്കര കട്ടിയായിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ മസാല ചേർക്കാം വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മല്ലിയിലയും കസൂരി മേത്തിയും ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവസാനമായിട്ട് ബട്ടറും കുറച്ച് മുകളിലിട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് മാത്രമാണ് കസൂരി മേത്തി ഇടുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായ ബട്ടർ ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ